大家好，我是乐乐妈。没几天就是中秋节了，想必大街小巷到处都有卖糖炒栗子的了。泛舟有光的板栗，不时散发出诱人的香气。每年一到中秋，每家每户呢总喜欢买点板栗，用来烹饪各种美食。不过，这些栗子呢都需要包出栗子肉之后呢才能烹饪。常吃栗子的朋友都知道，包栗子壳呢可真是一件费劲的事。栗子的外壳坚硬而且粗糙，剥开那个坚硬的外壳，里面呢还有灰褐色的绒毛，紧紧的包裹着栗子果肉，一不小心呢就会伤到指甲，嵌到肉里的那种是真心疼呀。所以今天我就来和大家分享几个包栗子的小窍门，做法简单，一看就会，而且五秒钟包一个，五分钟包一盘。下次再想吃栗子，就不用怕麻烦啦，一起看看吧。我们将买回来的板栗放入大盆中，再往里边呢加入适量的食盐，然后呢加入多一些的清水，没过板栗。跟着我们下手把里边的食盐搅拌溶解之后，将板栗浸泡十分钟。家中的食盐不仅仅可以用来烹饪调味。同时呢，它还具有一定的杀菌消毒的作用。提前将板栗用盐水浸泡一下，就可以有效的去除板栗表面的细菌等微生物成分，从而使板栗更加的健康卫生。时间到后，再用手使劲抓洗一下，让栗子表面之间相互摩擦。它在摩擦的过程中，就可以去掉上面的脏东西了。栗子从树上打下来之后呢，难免呢都会有一些灰尘、脏叶子、烂叶子，甚至是泥土。抓洗一两分钟之后呢，控水捞出。过程中，或许有很多朋友呢会觉得没必要清洗。看到这里，您还这样觉得吗？看看水里肉眼可见的脏东西，这些杂质如果不清洗，吃到肚子里，难怪要吃坏肚子了。现在我们在换水将其漂洗干净就可以。淘洗干净，再次控水捞出，我们放到烧机上边，控干表面的水分备用。准备工作做好，下面来跟大家分享妙招一：清洗好的栗子放到菜板上，板栗的一面呢是凸起的，一面呢是扁平的。我们将扁平的这一部分放在菜板上，可以看到尾部呢有一圈浅咖色的，这个位置相对来说比较软，我们用刀直接给它切掉，切下薄薄的一片。切的时候尽量切的少一点，切多了有可能造成浪费哦。全部处理好之后呢，直接将板栗装入盘中。接下来我们起锅烧水。大火把水烧开，水开后，我们把板栗放入锅中，将板栗焯水两分钟，时间不要太长，两三分钟就可以。如果时间太长的话，就容易将板栗煮熟，这样再做其他美食，它的口味和口感就不一样了。时间到之后，我们将板栗控水捞出来。跟着放入冷水中过凉，经过热胀冷缩的原理，板栗的内膜呢会分离得更彻底。不烫熟以后，我们就可以将其控水捞出来了，装入盘中。然后在板栗还有温度的时候，就可以把板栗的外壳给去掉了，从边缘轻轻的把板栗壳撕开。这时候，里面的内膜也会随着外层的板栗皮粘在一起，就直接剥壳，它就被顺带撕下来了。这时候，我们剥栗子既简单又方便。不过，一定要在板栗没有完全冷掉之前全部去碗，因为板栗的外壳经过焯水之后呢，会变得很软，非常容易剥掉，而且呢也不会伤到手，里面的内膜呢也不会粘连。很容易呢就能够掉下来。那如果量很大，一时包不完冷掉了
，就用同样的方法加热一遍就好。俗话说，饭里好吃口难开，而用我今天和您分享的方法，两三分钟呢就可以包出一盘完整的栗子，非常的简单方便哦。这些板栗呢，我们就可以拿去制作各种美食了。这种生栗子在制作的时候呢，无需加工。直接就和烹饪的菜品一起焖煮就好。那如果一次性处理的太多，吃不完的话，可以将它放入密封袋中，然后呢放到冰箱的冷冻室中进行保存。这样处理好的板栗卵，保存的时间呢大概在三个月左右都没有问题呢。赶紧收藏起来试试吧。接下来我们来分享妙招二，这个方法同时是一道美食菜谱哦。比吃糖炒板栗呢更加酥香美味。首先，我们需要给板栗开口，可能大家呢都是这样做：把板栗放在菜板上，然后呢用手轻按刀背发力，这样板栗的外壳呢就被切开了一个小口子了。用这样的方法给板栗开口，操作虽然简单，但是呢非常容易打滑。用于板栗的底部较为平整的还好，如果是很圆的那种。根本无法固定，在切的时候呢会打滑，这样呢就会很危险，而且呢容易伤到手，所以我们需要用到妙招。先准备一个饮料瓶盖，将瓶盖开口朝上放在菜板上，然后把板栗放置在瓶盖中，然后将刀放在板栗的中间位置，轻按刀背。因为板栗被瓶盖固定了，就不会到处跑，非常的安全，所以非常轻松的就可以给板栗开口了。这个方法不仅可以开一字口，也可以开十字口，方便又实用。找不到合适瓶盖的话，再给大家分享一招。借助一双筷子去板栗壳，三秒包一个，简单又快速。两根筷子平行放置在菜板上，然后把板栗夹在两只筷子的中间，再用刀从板栗上切下去，然后转一个方向再切，这样呢就切上一个十字形刀口了，并且因为底部呢有筷子垫着，并不会将板栗切断，也不怕板栗到处跑。这样取出来的板栗就是完整的，同样简单且实用。用这两种方法切出来的刀口都特别完美，非常好看。全部处理好后，直接将其放入电饼铛里边。没有电饼铛，用平底锅也是一样的。随后呢，我们将板栗用手平铺在电饼铛上面。这样保证每个板栗都均匀受热，这样就能让板栗个个开口了。处理好后，将电饼铛开始加热，同时我们在板栗中倒入半碗清水。我们将电饼铛盖上盖子，上下盘一起加热，将板栗加热十分钟左右，期间注意查看，注意火候。如果水烧干了，继续加水。等我们打开盖子的时候，可以看一下，板栗个个都是张开口的。现在准备适量的蜂蜜，将其刷在板栗上。亲爱的朋友们，制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。均匀涂抹，然后呢，再烙三分钟，关火焖一会儿，一大简易版的糖茶栗子就做好了，个个完美开口。这种口子轻轻一碰就开了，出锅呢就可以享用美食啦。这样做的板栗既粉糯香甜，又很好剥壳哦，三秒一个。一点也不夸张，整个金灿灿的栗子脱壳而出，软糯香甜，一次三斤不够吃。用电饼铛爆板栗真的是特别便捷，朋友们要不要试试呢？
。以上就是我为大家整理的板栗剥壳小妙招，希望能够帮助到大家。无论使用哪种方法，都请大家注意安全。学会以后，就尽情享受美味的板栗吧。好了，今天的方法呢就分享完了。如果您看完有食欲，或者你有更多的想法和建议，欢迎在下方评论留言哦。记得点赞、转发、分享哦！点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下期再见啦！